আজকের এই ভিডিওটা একটু বেশি স্পেশাল কারণ হচ্ছে এই ভিডিওতে আমরা তরিত চলতরিতে সবচেয়ে যে কঠিন চ্যাপ্টারটা বা কঠিন টপিক মনে হয় আমাদের কাছে সার্কিট বা সার্কিট থেকে প্রশ্নগুলো সেগুলো আজকে সমাধান করব আমরা আমাদের সার্কিট সংক্রান্ত প্রশ্ন আসলে কিভাবে খুব ইজিলি এই প্রশ্নগুলো সলভ করা যায় আমরা সেইগুলো একটু দেখব এখন একটু খেয়াল করেন আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডে কিন্তু একটা প্রশ্ন লেখা আছে একটা সার্কিট অঙ্কন করা আছে এই সার্কিটের উপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু দেওয়া তো এখানে বলা হয়েছে যে তরি চালক শক্তি কি তারপরে বলা হয়েছে রোদের সূত্র তাপে কি রোধ ব্যাখ্যা করার জন্য তুলুরুদ অর্থাৎ এই সার্কিটের তুলুরুদ বের করতে হবে তারপরে বলা হয়েছে যে আর টু আর থ্রি আর ফোর এবং আর ফাইভ রুদের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি এই প্রশ্নটি আজকে আমরা সমাধান করবো ইনশাল্লাহ তো চলুন প্রথম কোন নম্বর প্রশ্ন তরি চালক শক্তি কাকে বলে তরি চালক শক্তির আমরা জানি আর সংখ্যাটা আমরা জানি সবাই যে একটা বর্তনের এক বিন্দু হতে একক আদানকে সম্পূর্ণ বর্তনী গুড়ি আবার ওই বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ খর শক্তি খরচ হয় বা শক্তির প্রয়োজন হয় সেটি তরি চালক শক্তি তরি চালক শক্তি হচ্ছে আবার বলতেছি মনোযোগ সরকার শোনে তরি চালক শক্তি হচ্ছে কোনো বিন্দু থেকে একক আদানকে সম্পূর্ণ বর্তনী গুড়ি আবার ওই বিন্দুতে আনতে আপনার যে পরিমাণ শক্তি খরচ হবে সেটি হচ্ছে তরি চালক শক্তি তারপরে বলছে রুদের সূত্র হতে আপেক্ষিক রুদ ব্যাখ্যা করো রুদের সূত্র হতে দেখেন রুদের এখানে দুইটা সূত্র আছে আমরা জানি আমরা পড়ছিলাম যে তাপমাত্রা স্থির থাকলে রুদের সম্পর্কটা তার দৈর্ঘ্যের সাথে সমানুপাতিক অর্থাৎ পরিবাহের দৈর্ঘ্য রুদের সাথে সমানুপাতিক পরিবাহের দৈর্ঘ্য যত বাড়ানো যায় রুদটাও তত বাড়তে থাকে এরপরে প্রস্তাচাদের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে ওয়ান বাই এ আর প্রবোশনাল ওয়ান বাই এ এখানে আমরা যে বিষয়টা জানি আর প্রবোশনাল এল এবং আর প্রবোশনাল ওয়ান বাই এ অর্থাৎ রুটটা হচ্ছে তার প্রস্তাচাদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক এবং রুটটা হচ্ছে তার দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক এখন আমি এই দুইটাকে যদি একটু কম্বিনেশন করি একত্রে লিখি তাহলে এরকম লিখা যায় আর প্রবোশনাল এল বাই এ এখন এখানে যে সমানুপাতিক চিহ্নটা যদি আমি তুলতে চাই একটা সমান চিহ্ন লাগবে একটা ধ্রুবক লাগবে তুলে দিলাম তাহলে এই সমানুপাতিক ধ্রুবকটাই হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক রোদ তাহলে আপেক্ষিক রোদটা কি এই যে এখানে যে রোদার আমরা সমানুপাতিক চিহ্নটা তুললাম এই রোদটাই হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক রোদ আশা করি বুঝতে পারছি তাহলে এই রোদের সূত্রগুলো থেকে আমরা এইভাবে আপেক্ষিক রোদের ব্যাখ্যা দেব ক্লিয়ার পরবর্তীতে এই বর্তনীর তুল্য রোডটা কত আমি বর্তনীর তুল্য রোড যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমার যে জিনিসটা বুঝতে হবে প্রথমত সেটা হচ্ছে এই বর্তনীতিতে রুদগুলা কি সংযোগে আছে শ্রেণীর সংযোগ নাকি সমান্তরাল সংযোগ অ্যাট ফার্স্ট সেটা আপনাকে বুঝতে হবে এখানে আর ওয়ান এবং আর টু এই দুইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রেণীতে আছে আবার এই দুইটাও শ্রেণী আবার এটার সাথে এটা আছে সমান্তরাল এই থিঙ্কিংগুলো মাথায় আনতে হবে যে একটা বর্তনীতে তে রুদগুলা কোন কোন সংযোগে আছে শ্রেণী নাকি সমান্তরাল এইগুলো আছে শ্রেণীতে এই দুইটা আছে শ্রেণীতে আবার এটার সাথে এটা আছে সমান্তরাল পরে সবগুলো কিন্তু আমরা বলতে পারি শ্রেণীতে আছে তাহলে প্রথমে এই দুইটা রুদের তুলো রুদ বের করি যেহেতু তারা শ্রেণীতে আছে তাহলে আমরা সরাসরি যুগ করতে পারি আর থ্রি এবং হচ্ছে আর ফোর এর তুল্য রুদ আর এস ইজ ইকাল টু আর থ্রি প্লাস আর ফোর তাহলে এখানে দেখেন আর থ্রি হচ্ছে ফাইভ প্লাস টেন ওহম সমান সমান ফিফটিন ওহম এরপরে দেখেন আর থ্রি এবং আর ফোরের সাথে আর ফাইভটা হচ্ছে সমান্তরাল তাহলে দেখেন এখানে বলতে পারি তাহলে এই পনেরো হোমের সাথে মানে আমি যদি এখন এই এই দুইটার পরিবর্তে পনেরো হোমের একটা রোদ ব্যবহার করি তাহলে ওই রোদের সাথে এই টেন হোমের যে রোডটা আছে মানে আর ফাইভ এটা কিন্তু সমান্তরালে আছে তো সমান্তরালে থাকলে আমরা তুলো রোডটা বের করতে পারি তাহলে আর এস এবং আর ফাইভ এর তুল্য রুদ ওয়ান বাই আর পি ইজ ইকুল টু ওয়ান বাই আর এস প্লাস ওয়ান বাই আর ফাইভ ওয়ান বাই আর এস মানে হচ্ছে ফিফটিন প্লাস ওয়ান বাই টেন দুইটা লসাগু হচ্ছে ত্রিশ তারপরে টু প্লাস থ্রি তাহলে ফাইভ বাই থার্টি কাটাকাটি যদি করি 
the one by six. The later of some other one by RP air value, the less shooter on RP is equal to six home. Tarmane A button it A to cor tulu root of six. The later tulu root of the RP is equal to six home or that later tulu root of some other. 6 এই যে সিডি যে বর্তন এটা আছে এখন দেখেন এই সবগুলোর পরিবর্তে যেটা আমি 6 রুট ইউজ করি এই 6 এর সাথে অর্থাৎ আর পি এর সাথে আর 2 এবং আর 1 সবাই কিন্তু শ্রেণীতে আছে মানে এটার পরে এটা এর পরে এটা এইভাবে ধারাবাহিকভাবে যেহেতু সংযুক্ত আছে তার মানে এগুলো কিন্তু শ্রেণী সংযুক্ত যেহেতু এখানে শ্রেণী সংযুক্ত আছে তাহলে আমরা বলতে পারি আর 1 तुल्लो रूट आर एस डेस इज़ इक्वल टू बैक सब गुला जो करता है शारा शरीर तले आर वन प्लस आर टू प्लस आर पी तले आर वन होता है फाइव प्लस फाइव प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू सिक्सटी नो हम तले ए बोर्ड तो नहीं टोटल तुल्लो रूट होता है शुल्लो उहम আমরা যে এখানে এতগুলো রুট ইউজ করছি এই এতগুলো রুটের পরিবর্তে যদি আমরা 16 ওহমের একটা রুট ব্যবহার করি তাহলে 16 ওহমের রুটটা এই এখানে যত রক্ত তড়িৎপ্রবাহ আছে এইটা যোগ করলে सेम পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ থাকবে অর্থাৎ তড়িৎপ্রবাহের কোনো প্রকার চেঞ্জ হবে না এটাই হচ্ছে সেই বর্তনীর তুল্য রুট তার মধ্যে ছোট করে কমপ্লিট তুল্য রুট বের করা করলাম বড় বড় নম্বর প্রশ্ন এটা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল এটা ক্রিটিক্যাল কেন কারণ এখানে বলছে আর 2 আর 3 আর 4 আর 5 এদের মধ্যে কোনটির ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এখানে যে রুটগুলো আমি ইউজ করছি তাদের অবস্থান অনুসারে কোনটার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের যখনই আমরা রুটের কোনো ক্ষমতা বের করতে যাব আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ বের করা আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ বের করতে হবে তাহলে আমরা বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ বের করি আই এর ভ্যালুটা বের করি যে আই কত তাহলে দেখেন আমরা তুল্য রুট পেয়েছি তুল্য রুটটা হচ্ছে 16 ওহম এবং এখানে দেখেন আমাদের ভোল্টেজটা দেওয়া আছে 20 ভোল্ট তাহলে আমরা জানি i সমান সমান b বাই r তো b এর ভ্যালুটা হচ্ছে 20 বাই 16 ঠিক আছে তাহলে আমরা 4 দ্বারা যদি একটু ভাগ করি 4 দ্বারা ভাগ করলে উপর হবে 5 নিচে হচ্ছে 4 তার মানে 1.25 এম্পিয়ার তাহলে এই বর্তনের প্রবাহ মাত্রাটা হচ্ছে 1.25 এম্পিয়ার অর্থাৎ আমরা একটা কথা জানি বর্তনের ক্ষেত্রে যে আমরা তিনটা নিয়ম পড়ছিলাম যে বর্তনের ভিতরে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবেশ করে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় ফিরে আসে তাহলে এখান থেকে তোমার 1.5 এম্পিয়ার বিদ্যুৎটা পুরো তারের মধ্যে দিয়ে পাস হবে এখানে ডিভাইড হবে কারণ তারটা ডিভাইড হয়েছে দুইটা তারে ভাগ হয়ে গেছে এই জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহটা ডিভাইড হয়ে আবার এখান দিয়ে যাবে এখানে গিয়ে মিলিত হয়ে আবার 1.25 হবে এবং এখানে ফিরে আসবে ঠিক আছে এখন রুদের ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব রুদের ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য একটা সূত্র ইউজ করব সেটা হচ্ছে p i² r আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব এটা ইউজ করলে সবচেয়ে সহজ হয় এই সূত্রের সাহায্যে আমরা রুদের ক্ষমতাগুলো বের করব তাহলে একটু খেয়াল করি দেখেন R1 R2 এই দুইটা রুট কিন্তু শ্রেণীতে আছে এখন আমি একটা কথা বলছিলাম যে শ্রেণী সংযোগে যদি রুটগুলো থাকে তাদের ভিতর দিয়ে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহলে এটার ভিতর দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাস হবে এটার ভিতর দিয়ে सेम পরিমাণ বিদ্যুৎ পাস হবে মানে এখানে 1.25 এখানেও হচ্ছে আপনার 1.25 এম্পিয়ার তাহলে এটার ভিতর দিয়ে 1.25 এম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং এটা রুটের মান এত তাহলে আমরা I এর মান জানি মানে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের মান জানি এবং এটার ভিতর দিয়ে এটার যে রুট এটা আমরা জানি তাহলে সূত্রটা লিখি তাহলে লিখব আমরা r2 এর ক্ষমতা p i i² r2 আই এর ভ্যালুটা হচ্ছে 1.25 into 5 ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে i² r2 p is equal to i square r2 तले i r उपरे की दीता हमाँ देटा square दीता हमें तले i r बेलो टा होच्छे 1.25 into 5 watt तार पर आम राज़ देखेने calculation कोड़ी calculation कोले कोतो आशे आम राज़ देटो ख्याल कोड़ी calculation कोले खुप्षम्ब होता हमाँ देर 
एट पॉइंट सामथिंग चले आसबा जो क्योंकुलेशन कर क्योंकुलेशन करारे हमारे ये चले आस सेवन पॉन्ट टू वाट हमें आरि वन पॉइंट टू फाइव के स्कोर करबें फाइव गुण करबें आंसर का कत आस सेवन पॉइंट एट वन फाइव टू अच्छा एट वन टू वाट तेल आर टू रूद क्षमता बेर फिलसी यार परवर्ती थ्री आर फोर आर फाइव ये सबगल क्षमता बेर करते हैं ये क्यों क्षेत्र करब ये क्षेत्र करते हैं एक कथा बी श्रेणी सार्किटर भेतर दिए एक विद्युत पास है क्योंकि जख सार्किट समान हो जाए तक ही विद्युत प्रवाह डिवाइड है बाक हो जाए जमन ये देखें ये पर्यत वन पॉइंट टू फाइव एमपियार विद्युत छो कई सार्किटर भर दिए जो विद्युत जाए जो तार दुईटा डिवाइड हो गए तरह दुईटा तार भर दिए विद्युत के डिवाइड हो जाते हैं तारे तारे बाक हो गए विद्युत प्रवाह तो बाक है कीसर भित बाक है ये बर्तन बीव पार्थक्य ऊपर भित्ती कर सी ए बी बिंदुर जो विभव पार्थक्य आटार ऊपर भित्ती कर विद्युत प्रवाह डिवाइड हो जाए तो एक ख्याल करी तेल सी ए डि बिंदुर विभव पार्थक्य कत आगे बेर करी सीओ डि बिंदुर विभव पार्थक्य बी वन इजिकल टू आई आर पी लिखल कारण हे आप जो सी डी बर्तन ये ख्याल करते तक हमें मन करब ये किस नाई हमें जस्ट ए टूक सार्किट आए तो युक सार्किटर तुलना तो बेर कर सिक्स यजन आर पी लिख सार्फिस समान सिक्स और ये कत भोल्टेज है बेर करी तेल जी बी ओन एक लिखल जो सी डी सार्किटर बेल है और आयर मान हो पॉइंट टू फाइव और आरपिर मान हो सिक्स तेल ये जो बेर करी तेल एखे है सेवन पॉन्ट फाइव बोल्ट एखे हम एरक हो जाए सेवेन पॉन्ट फाइव बोल्ट तेल सी डी बर्तन विभव पार्थक्य हो सेवन पॉन्ट फाइव बोल्ट एन यभव पार्थक्य ऊपर भित्ती वन पॉन्ट टू फाइव एम पी आर विद्युत यार भर दिए पास हो तो हमें यार मध्य दिए कत विद्युत पास होने जोटूक रुद आज है तरह भित्ती कर ताल बर करी आर थ्री एवं आर फोर एर मध्य दिए प्रवाह आई इज इगल टू बी बर तुलुट लिखबा एखे तुलुट कत हो जो श्रेणी आसे तेल एटार एट सरस जुग कर दी दस और पाँच हम पंदो तेल एक एस लिखल बर मान हम सेवेन पॉन्ट फाइव आर एसर मानट हो फिफ्टीन आर एसर मानट कत फिफ्टीन तेल ये जो बाक करी हमारे बाक कर ले कत आसे हमें जो ये बाक करी तो पॉन्ट फाइव एमपियार अर्थात ओ तार भर दिए पॉन्ट फाइव एमपियार विद्युत पास हो तेल यार भर दिए पॉन्ट फाइव एमपियार विद्युत पास हो तेल यार भर दिए विद्युत जा पॉन्ट टू फाइव थे पॉन्ट फाइव बद दी तेल से क्षेत्र में थे जिरो पॉइंट सेवन फाइव एमपियार विद्युत थे तरह यार भर दिए जिरो पॉन्ट सेवन फाइव एमपियार विद्युत पास हो क्लियर एम यह सार्किट जो तो श्रेणी आसे दुटा रोज जो तो श्रेणी आसे तर मध्य दिए एक विद्युत पास हो तर मैं आर थ्री भर दिए जो परमाण विद्युत पास हो आर फोर भर दिए एक विद्युत पास हो तो हमें यहने जो पॉन्ट फाइव एम पियार विद्युत जाए यटार भर दिए यटार भर दिए पॉन्ट फाइव यटार भर दिए पॉन्ट फाइव एम पियार विद्युत जाए तो हमें ख्याल करी तेल आर थ्री क्षमता आर थ्री एर क्षमता पी हम टू धरल ये थ्री दौरी आई स्कोर आर थ्री तेल आयर बेलोटा हम जिरो पॉइंट फाइव होल स्कोर इंटू आर थ्री मान हम फाइव तेल ये है यकम ये गुण कर ले पॉन्ट टू फाइव वाट क्लियर अच्छा इरपर आर फोर एर क्षमता पी फोर इज इक्ल टू आई स्कोर आर फोर तेल ये पॉन्ट फाइव होल स्कोर इंटू पी फोर अच्छा देखें तो फोर मान हम टेन 
তাহলে এখানে হবে টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়াট তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি আর থ্রি আর ফোর এর ক্ষমতা বের করছি আমরা আর থ্রি আর ফোরও ক্ষমতা বের করে ফেলছি এখন আমাদের লাস্ট হচ্ছে আর ফাইভের ক্ষমতা তাহলে একটু খেয়াল করি আর ফাইভের ক্ষমতাটা কত আসে তো আমরা এখানে অলরেডি জানি যে আর ফাইভের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহটা কত তাহলে আমরা লিখবো সুতরাং আর ফাইভ এর ক্ষমতা পি ইজিকাল টু আই স্কোয়ার আর ফাইভ দেখেন এটার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ হচ্ছে জিরো হোল স্কোয়ার ইন্টু টেন তাহলে একটু খেয়াল করি ওইখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভকে যদি স্কোয়ার করি তারপরে দশের সাথে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের মানটা আসবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু এখানে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ওয়াট তাহলে এটা হচ্ছে আর ফাইভ রুদের ক্ষমতা এটা হচ্ছে আর ফোর রুদের ক্ষমতা এটা হচ্ছে আর থ্রি রুদের ক্ষমতা এটা হচ্ছে আর টু রুদের ক্ষমতা এই যে দেখেন আমরা তিনটা রোদের ক্ষমতা বের করছি এখন এই তিনটা রোদের মধ্যে কোনটার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এই তিনটা রোদের ক্ষমতার মধ্যে কোনটা রোদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তাহলে যেহেতু এটার মান বেশি আর টু রোদের ক্ষমতা এই জন্য দেখেন এই তিনটার মধ্যে যেহেতু আর টুটা বড় সেই জন্য আমরা বলে দেবো যে আর টু রোদের ক্ষমতা এখানে সবচেয়ে বেশি দেখেন তাদের মান কিন্তু সমান আর থ্রি এবং আর টুর মধ্যে সমান হইলেও কিন্তু ক্ষমতা সমান না কারণ রুদগুলো তাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে তাহলে সার্কিট অ্যানালাইসিস করে আমরা কী কী তথ্য পাইলাম একটু খেয়াল করি শ্রেণী সার্কিটের বেলায় বিদ্যুৎ প্রবাহ একই যত রোদ থাকুক না কেন সবার ভিতর দিয়ে সমান পরিমাণ বিদ্যুৎ পাস হবে যখনই সমান্তরাল বর্তনী আসবে তখন বিদ্যুৎ প্রবাহটা ডিভাইড হয়ে যাবে এখন খেয়াল করি কোন সূত্রের সাহায্যে আমরা রোদের ক্ষমতা বের করবো রোদের ক্ষমতা বের করবো আমরা পি ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর এই সূত্রের সাহায্যে এটা সবচেয়ে ইজি হবে এখানে আই বলতে বোঝায় কি আই বলতে বোঝায় এই রোদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ আপনি যদি আর ওয়ান রোদের ক্ষমতা বের করতে চান তাহলে আর ওয়ানের ভিতর দিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ পাস হবে এটা বের করতে হবে আর টুর ক্ষমতা বের করতে চান তাহলে আর টুর ভিতর দিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ পাস হচ্ছে সেটা আপনাকে বের করতে হবে এরকম করে আপনার এই হিসাবগুলো করতে হবে তারপরে বিদ্যুৎটা যে বিদ্যুৎ প্রবাহ যে ডিভাইডটা হয় কার উপর ভিত্তি করে ডিভাইড হবে এই সার্কিটের বিভব পার্থক্যের উপরে এই সার্কিটের বিভব পার্থক্যের উপরে এবং কোনো একটা সার্কিটের বিভব পার্থক্য কত দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য কত সেটা বের করবো আমরা এই যে এই ফর্মুলার সাহায্যে আমরা এখানে বের করছি দেখেন বি জিগুলটা আই আর এবং এখানে আর পি বলতে আমরা কি বুঝি এখানে কেন আমি আর লিখলাম এখানে আর বলতে কিন্তু ফুল বর্তনের তুলরোধ না আমি যতটুকু হিসাব করতেছি ওইটুকুর তুলরোধ কত আমরা সেটা এখানে ইউজ করবো তো এই ছিল আজকের আলোচনা এটি হচ্ছে সার্কিট অ্যানালাইসিস আশা করি এই যে আমি অ্যানালাইস চেষ্টা করলাম সকলে হয়তো বুঝতে পারছেন যারা যারা বুঝতে পারছেন সকলকে ধন্যবাদ আর আজকের ক্লাসটাই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ